Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо за интерес к моему каналу. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. И особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня у меня две темы. Рейтинги образования и рейтинги счастья. Еще недавно финская система школьного образования была образцом и примером для других. Но новое время – новые песни. В Хельсинки в некоторых школах уже 60% учеников имеют иммигрантское происхождение, и это сказывается на уровне обучения. 61% детей иммигрантов первого поколения не умеют толком даже читать. Смотрите мое видео, ссылка в описании. Было опубликовано исследование о влиянии количества детей иммигрантов на уровень обучения. Теперь результаты детей коренного населения и детей иммигрантского населения сблизились, потому что результаты обучения коренных финнов упали. Учитель вынужден тратить больше времени на детей иммигрантов, уделяя другим детям меньше внимания. Родители разволновались и стали выбирать жилье, исходя из состава учащихся в школе, куда пойдет их ребенок. Это еще больше усложняет ситуацию в некоторых школах. Происходит Школьная сегрегация. Кроме снижения уровня образования, появилась новая напасть. Учителя боятся выходить на работу, опасаясь за собственную безопасность. Но это уж совсем что-то новенькое. По словам учителей, ситуация в начальной школе Пукинмянкари, там учатся дети с 4 по 9 класс, ухудшалась постепенно, но сейчас она превратилась в полный хаос. Насилие, воровство и проституция – это школьная повседневность. В осеннем семестре, кроме прочего, ученика и учителя, пришедшему на помощь, забросали камнями. Учитель, о котором идет речь, до сих пор находится на больничном из-за пережитого стресса. Были случаи, когда учеников били по лицу, душили удавкой, били снежками по голове. Учителям, вмешавшимся в ситуацию, тоже досталось. Имущество школы портится постоянно. Расколотили стекло в машине одного из учителей. Каждый день приходится разбираться с прогулами, воровством, употреблением наркотиков, бранной речью и оскорблениями. Костяк злостных нарушителей дисциплины состоит из дюжины мальчиков старших классов, но к ним могут присоединяться и другие дети. Всего в школе около 700 учеников. По словам учителей, классы слишком большие. Вслед за нарушителями дисциплины начались проблемы в поведении у детей, которые обычно ведут себя хорошо. Правилами можно пренебречь, если за плохим поведением не следуют санкции. По мнению учителей, основная причина сложившейся ситуации – избегание проблем со стороны директора школы. Началось все весной – постепенно усугубляясь. Учителя постоянно высказывались по поводу дисциплины в школе, но директор заявил, что не собирается вмешиваться в ситуацию и рекомендовал звонить в полицию в случае необходимости. Несколько раз приходилось вызывать полицию в школу. По словам учителей, предыдущий директор школы, он вмешивался в ситуацию, например, отстраняя от занятий агрессивных учеников. Процедура требует решения директора. Нынешний директор на это соглашался лишь несколько раз. Учителя опасаются серьезных актов насилия в школе и подумывает о смене работы. Директор школы не захотел ответить на вопросы журналистов газеты «Хельсинген Санамат». Это не единственная школа с растущей преступностью. Поэтому власти решили увеличить присутствие полиции в школах. Об этом на пресс-конференции в прошлую пятницу сообщили министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен и начальник полиции Илка Коскимяки. По словам Коскимяки, в будущем полиция будет появляться на месте происшествия в школах чаще, чем прежде, но школы должны сообщать о насилии как можно скорее. Школы проинструктированы по вопросам, о которых школа обязана информировать органы власти. Присутствие полиции в школах будет видно по всей стране, обещает Коскимяки. Из бюджета полиции 
выделены 2 миллиона на школьную работу. 5 миллионов пойдут на борьбу с уличными бандами и молодежной преступностью. Конечно, на подростков влияет общее состояние общества. Хотя Финляндия уже седьмой год подряд признается самой счастливой страной в мире, оценки жизни в стране снижаются. Мы живем в условиях мультикризиса, когда несколько одновременных кризисов связан и усиливает влияние друг друга. Благополучие шатается, поскольку кризисы последних лет привели к увеличению стоимости жизни, экономические трудности и угроза войны делают будущее туманным. В Финляндии значительно снизились показатели ощущения счастья. В 2016 году до пандемии 82% респондентов испытывали счастье довольно часто или постоянно. В 2020 году цифра оставалась достаточно высокой, однако на рубеже 2022 и 2023 годов эта доля составляла лишь 57%. Ухудшение счастья и удовлетворенности жизни наблюдалось во всех группах населения, но особенно упали оценки жизни среди молодежи. Молодому поколению, особенно женщинам, будет трудно достичь уровня благосостояния их родителей. К делам молодежи следует относиться серьезно, говорят эксперты, чтобы избежать накопления разного рода проблем, решать которые становится все труднее и дороже. Ясно, что Проблемы не будут решены только перераспределением доходов. Но сокращение, например, пособий только усложняет ситуацию. Не придает оптимизма и то, что многие не выдерживают возросших требований на работе. Раньше было достаточно просто прийти на работу и просто добросовестно отработать. Сейчас предполагается, что работник будет красив, Умен, постоянно весел, общителен, выучит наизусть все 150 паролей от корпоративной системы и будет управлять всеми многочисленными программами и расписаниями безо всяких ошибок. Нервная система человека отрицательно реагирует на изменения и ускоряющийся темп жизни общества. Все больше людей говорят, что они постоянно уставшие. В 19 веке перенапряжение отягощало нервную систему. После Второй мировой войны было перенапряжено сердце. Последние 20 лет усталость одолевает мозг. Усталость переживается как ослабление памяти и когнитивных способностей человека. Человек вышел из равновесия, что я иногда вижу в комментариях. Люди явно разбалансированы. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!